সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা স্কুল অফ কমার্স এর পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমরা আলোচনা করব লেনদেন অধ্যায়ের 7 নম্বর সিজনশীল দেখো আমরা আগে সিজনশীল একটু পড়ি 2017 সালে জানুয়ারি মাসের বড়ুয়া ট্রেডার্স ব্যবসায় নির্মুক্ত ঘটনাগুলো সংগঠিত হয় জানুয়ারি 1 নগদ ক্রয় হচ্ছে 60000 টাকা এরপর হচ্ছে 12 তারিখ হচ্ছে অফিসের জন্য আসবাবপত্র ক্রয় 26500 টাকা তারপর হচ্ছে 23 तेईस तारीख धारे बिक्रय अफिस भाड़ा प्रदान पंद्रह हजार आठाश तारीख हम बैंक जमा देव हलो बत्रीस हजार त्रिस हजार टाइम धारे पन्न क्रय त्रिश तारीख बोलते जानवर मासे क्रय निर्णय करो उक्त मासे बड़ुआ ट्रेडार्स नगद लेंदेन निर्णय करो बड़ुआ ट्रेडार्स लेंदेन गो द्वारा हिसाब समीकरण मध्यम देखाओ जो एल प्लस इ तो आज के प्रथम आलोचना करब हम क नम्बर क बोलते देखो जानुरि मासे क्रय क्रय এখন ক্রয় বলতে আমরা কি বুঝি তোমরা অনেকে ভুলবশত ক্রয়ের সংজ্ঞাটা হচ্ছে যে জিনিসটা আমরা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কিনি সেটাকে আমরা ক্রয় বলবো দেখো আমরা জগতে যা কিছুই কিনি তার দুইটা উদ্দেশ্য থাকে একটা হচ্ছে হয় ক্রয় অথবা সেটার আবার পুনরায় একটা হচ্ছে পুনরায় বিক্রি করার জন্য কিনি অথবা ব্যবহারের জন্য কিনি তো আমরা যেটা বিক্রির জন্য কিনবো সেটা সেই বেলায় আমরা ক্রয় হিসাবে লিখব আর যেটা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কিনবো সেটা সম্পদ সেটা কিন্তু ক্রয় হিসাবে লিখবো না এটা যেমন আসবাবপত্র কিনলে লিখবো আমরা আসবাবপত্র হিসাব কিন্তু ক্রয় লিখবো না তো এখন কি বলছে ক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় তোমরা জানো যে যে কোনো কিছুর পরিমাণ নির্ণয় করতে বলে আমরা একটা তিন কলামের ঘর করব তারিখ বিবরণ টাকা তারিখ বিবরণ টাকা এই তিন কলামের ঘর হবে আর এখান থেকে শুধু ক্রয় যেগুলি আছে যোগ করে দিব এক তারিখ নগদে ক্রয় এটা এই যে তারিখের ঘরে প্রথমে সাল হবে এরপর মাসের নাম এরপর হচ্ছে তারিখ ক্রয় কত ষাট হাজার লিখলাম অফিসের জন্য আসবাবপত্র ক্রয় এটা আসবে না কারণ আসবাবপত্র আমরা বিক্রয়ের জন্য কিনে নেই ব্যবহারের জন্য কিনছি এখন বলবো যে স্যার আপনি বুঝলেন কিভাবে যে এটা আমরা বিক্রয়ের জন্য কিনছি না ব্যবহার এই ব্যবহারের জন্য কোনো কিছু না বলা থাকলে বুঝে নিতে হবে যে এটা আমরা বিক্রয়ের জন্য কিনে নেই ব্যবহারের জন্যই কিনছি আর যদি বলে যায় যে বিক্রয়ের জন্য আসবাবপত্র ক্রয় বা বিক্রয়ের উদ্দেশ্য তখন ভিন্ন কথা যেহেতু এখানে কিছু বলে নাই সেহেতু এটা আমরা ব্যবহারের জন্য কিনছি আর এটা আমরা ক্রয় হিসাবে লিখতে পারবো না এরপরে বিক্রয় এটা আসবে না ভাড়া প্রদান এটা আসবে না ব্যাংকে যেমন এই ক্রয় ধারে ক্রয় ক্রয় ধারে হোক আর নগদে হোক আমরা যখন মোট ক্রয় বের করতে বলবো আমরা সব যোগ করে দেব এই দুইটা ক্রয় আমরা যোগ করে দিলাম যোগ করে এখানে লিখে দিলাম দেখো এখানে একটা নোট দিচ্ছি যে ক্রয় বলতে শুধুমাত্র বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কৃত দ্রব্য সামগ্রী বোঝানো হয় কিন্তু ব্যবহার উদ্দেশ্যে দ্রব্য ক্রয় করলে তা ক্রয় হিসাবে লিপিবদ্ধ হবে না তাই অফিসের জন্য আসবাবপত্র ক্রয় ক্রয় হিসাবে লিপিবদ্ধ হবে না উক্ত ক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় করতে বললে বাকিগুলো বাকিতে এবং নগদে क्रय उभय लिपिबद्ध हो धन्यवाद सबा के जो भिडियो भलो लेगे थे तुम्हारा अवश्य भिडियो लाइक करो जो को समस्या थे थैंक यू